ಸಮಾಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿಯ ಸುಮನ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಗೀಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸರ್ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಿನ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮನೋರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದಾಗ ಅದು ಸುಲಭ ಪ ಉಪಯೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೂ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೈವ್ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಐದು 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 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆಗ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಸಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಆ ರೀತಿಯ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬನೇ ಮೌನವಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದಾಗಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಗೌಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಇದ್ರ ಕೊಡುಗೆನು ಕೂಡ ಇದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣವೇ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಚಿತ್ತ ವಿಕಲತೆ ಸೀಸೋಫ್ರಿನ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಈ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಯಾವುದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವುದು ಕೆಲಸಗಳು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಅದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹಾಗೇನೆ ಸುಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರಯಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ ತರವಾದ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಕೊಯಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಕೊಯಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಲೋನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಸಿವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೊಂದರೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈವನ್ ತಮಾಷೆಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ವಹಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗಂಡಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸಲ್ ನೋಡುವಂತ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹೆಂಗಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟು ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಜಿವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧದಲ್ಲ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ತರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಿದೆ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷದ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈ ನೇಣ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಹಗ್ಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಳೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುವಂತವ್ರು ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಇವಾಗ ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಲೀವ್ ಲವ್ ಲಾಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ
ಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ತುಪ್ಪತಿ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಉದ್ರೇಕವನ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ ನಂತರ ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಜನರು ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮುಗಿಸಿರ ಸಾಕಪ್ಪ ಅದ್ಲಾಗ ಅನ್ನೋ ತರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗ್ಬೋದು ಗಾಬರಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಜೀವನವೇ ಅಂತ ನಿರಾಸೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವು ಕೆಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಟು ಇವಾಗೇನೋ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಏನೋ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳೇನೋ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯ ನಡೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗತ್ತೆ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಡಿವು ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದ್ ಕೇಳಬೇಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಎರಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಡ್ ಇವರೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೀಳು ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನೋರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೀಳು ರೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೀಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೀಳು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಪ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಒಳ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಾಗಿ ಇದು ಲೋಗು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಅವನೇ ನಿಂತಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆ ಕಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಕಾಣಿಸ ಕಣಸನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಕಂಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಪ್ಸೆಷನ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಗೀಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಗೀಳು ಅಂದ್ರೇನು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರ
ಹೊಸದಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ ಬಿರ್ಲಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ರೂಫ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮಾತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದಲ್ವ ಇವಾಗ ನೀವು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಡೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಮರ್ತಿದ್ದೀನ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಗಳು ಸೊ ಇವಾಗ ರೂಪ್ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗದು ನಾನು ಏ ಹಂಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೂಫ್ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ರೂಫ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ರೂಫ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇರೆಸಿಸ್ಟಿಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾವಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಆತಂಕ ಉದ್ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟು ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಟಿ ಗಣಪತಿ 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 ಅಂದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ರೂಫ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗಣಪತಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ಅದೇ ತರ ಥಾಟ್ ಬಂತು ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ ಸಾರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊನೆಗ್ ಹತ್ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಅವಾಗ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೇನೋ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಏನಾರು ಅಂತ ಅಂತ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತೆ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದ್ರ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕೈ ತೊಳೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ ಕೈ ತೊ ಇವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೈ ತೊಳೆದೆ ನಿಜ ಓ ಇನ್ನು ಗಲೀಜು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ಸ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಂತರ ಬರೋಣ ಈಗ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಸರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೀಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಗೀಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಗೀಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಟಮ್ ಸಿಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಟಮ್ ತಲೆನೋವು ಏನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸೈನ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸಿ ಡೇ ಇನ್ ಡೇ ಔಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋನ್ ಇನ್ ಸಡನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಗೀಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಿ ಇದು ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ನಾಮಲ್ಲದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೋಭಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಮಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ತುರ್ಕಿರ್ತಾರೆ ತುರ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕಡೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧ ತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಗಂಡು ಹುಡುಗ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ರೋಸ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಡಿಬೇಕು ಹುಡುಗರು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಯಜಮಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಳಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಈ ತರ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಮನ್ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅನುಮಾನವೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈವನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ
ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಬಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಗಂಡಸನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇವನ್ದೇನು ಓ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತರೆ ನಡೆದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟ್ ಅದ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಇವನ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾನೆ ಇವಾಗೇನು ಹೆಂಗಸ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದಾಯ್ತು ಬಟ್ ಇವನ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಇವಾಗ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅನುಮಾನ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಅನುಮಾನದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅನುಮಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎರಡೋ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಈ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಇವಾಗ 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 ಹೆಂಡತಿ ಇವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಇವಳೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಒಂದು ಎರಡು ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೇನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಸ್ಬಿಡೋದು ಓ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಅನುಮಾನಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನೆ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಧ ತಿರ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇದ್ರ ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದ ನಂತರ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಟಾಡದವರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಗೆಗ
ಅದು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ತುಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಾಬಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಟ್ಟೋದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಕಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ನಡವಳಿಕೆನೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಗೀಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಹಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ನಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓ ನಾನೇನೋ ದೇವರಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆಪ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ನೋ ಅಥವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಯೋಚನೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದೇನಂದ್ರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಕೈ ಮುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ನಾವು ಕೋಯ್ದೆ ನಾವು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಳ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಮುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಶಾಂತಮ್ ಪಾಪ ಶಾಂತಮ್ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋವು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಗಾಲು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಲಗಾಲು ಇಟ್ಟು ಅವನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೆಡಗಾಲು ಇಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದಾನಂತಾರೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೀಳು ಅಂತ ಅವನೇನೋ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೆಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೊಡೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆತಂಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾಪಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾವು ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತೊಂದರೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹ್ಞೂ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ
ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಂಗೇನೆ ಪದ ತೊಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೈ ಕಾಲು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದದು ಅದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಈ ತರ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸೋಫಾ ಈ ಕಡೆ ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಬಾರ್ತು ಸೊ ಈ ತರ ನಡ್ಸುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದುಂಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿರೋದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸ್ನಾನ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಗಲೀಜು ಏನೋ ನೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕೂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಇದು ಸರಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಶಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಗೀಡು ಅಂತ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಘಾತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶಟರ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಪರಮಲ್ ಈ ಶಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಶಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತೀರೋದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಘಾತ ಆಯ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ
ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಜ ಬಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವನು ತಯಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಈ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಕನ್ಸನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಪರಿಚಿತರೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲಿಂದ ತನಕ ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೀಳಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಗೀಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾವ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಡಿ ಬೇಕು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಅರ್ಧ ತಿಳಿದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನಾಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಾಗಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಜೂಸಿ ಕಂಜೂಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇವಾಗ ಇವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಗೀಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಜೂಸಿ ಬುದ್ಧಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಥರ ಇರ್ತಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗೇನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇವನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ತಗೊಳ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದು ಗೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೀಳಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ತೆಗಿತೀನಿ ಇದು ಹಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಕ್ ಮನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗೀಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಗೀಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ಸೊಲೂಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶುರು ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಆ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಡಯಾಸಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಡ್ದಂಗೆ ಜೋರು ಗಲಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡುದು ಈ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಗೀಳಿನ ಪರಮಾವಧಿ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿರೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಗೀಳನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ ಚುಚ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ ಹಿಂಗ್ ಉಚ್ಚು ಚಾಗ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ ಸಮಾಧಾನ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇವ್ನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ ಚುಸ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡ ಈ ಗಿಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಗೀಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ಲು ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳೆಯೋಳು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಷರ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗೀಳ ಅವಳಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಳೆಯೋಳು ತೊಳೆಯೋಳು ಎಷ್ಟು ತೊಳೆಯೋಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ವಿದ್ ಇನ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಸೋಪು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ತಂದಿಟ್ರು ಸಾಕಾಗೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಗಿಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಇವರು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಚರ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚರ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋಪು 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 ವಾಶ್ 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 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಕಾಲು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಡರ್ಮೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಇವು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಾಗೇನೆ ನನಗೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೇನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೇನೋ ಗಂಟ್ಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡತ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೇನೋ ಗಂಟ್ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಯೋಚನೆಗಳು ಅವ್ನಿಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಯೋಚನಾಲಿ ಹಾಕೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕೆಟ್ಟದು ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ
ಅಂದ್ರೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾನೋಸೈಗಾಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವಳಿ ಜೌಳಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಏಕಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕನ್ಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಡೈಸೋಯಿಕಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಗೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಎರಡನೇದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದೀರಾ ಮಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಯೇ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನಮಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ತರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನನ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಸು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಧಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವಟ್ಟೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನೇನೋ ರಜಾ ಬುಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಬಟ್ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಟ್ರೈನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಡಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ತಲೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಈ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೀಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ವಡೋದರಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಗೀಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಾವು ಈಗ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾ